Durante los festejos del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, fue inaugurado el Museo Militar de Aviación, en un edificio de grandes dimensiones construido para que toda la sociedad pueda sacar el niño que lleva dentro. Como efecto de registro, ¿me regala su nombre y su cargo, coronel? Claro que sí, soy el coronel Antonio Bravo Álvarez y actualmente me desempeño como director del Museo Militar de Aviación de la Secretaría de la Defensa Nacional, establecido aquí en la base aérea militar número uno de Tecámac, Estado de México. Coronel, bueno, pues la verdad es que es una maravilla poder disfrutar de las aeronaves que se encuentran aquí exhibidas. Me gustaría que me explicara cuántas, eh, cuando venga aquí la gente, qué podemos encontrar, cuántas unidades existen en este museo y sobre todo, bueno, pues algunas historias tan interesantes que usted conoce precisamente que hay en, en algunas de estas aeronaves. Claro que sí, para nosotros es un orgullo porque ha sido un gran sueño tener un museo militar de aviación de la altura que tiene este, esta gran instalación. Tenemos 95 mil metros cuadrados de, de extensión dividida en tres áreas. Una es la explanada principal en la entrada, ¿sí? en la cual pueden accesar a un estando cerrado el museo. Después viene ya el edificio principal y más adelante una explanada posterior. Tenemos un total de 46 aeronaves entre aviones y helicópteros que van desde 1916, de los inicios de la aviación mexicana, hasta 1982, los aviones, los aviones más modernos que tenemos, como el F-5E. Dentro de nuestro acervo tenemos eh, aviones icónicos, como a nuestras espaldas tenemos el CLH, construidos en los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas en México, que tuvo una producción entre 1915 y 1922 de más de 60 aparatos. Tenemos aviones simpáticos como el avión Pinocho, un avión artesanal que hizo un joven mexicano, Miguel Carrillo Ayala de Agositán, Michoacán, en el año de 1936, y el cual representa, es un avión artesanal, pero que representa un ejemplo de tesón, de determinación y de pasión y cariño por la aviación. Y nosotros contamos aquí con 12 salas de exhibición, en las cuales se describen distintos capítulos de la historia de la Fuerza Aérea. Aquí nuestra misión como museo, como recinto cultural, es rescatar, conservar, restaurar y difundir la cultura aeronáutica militar mexicana. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Precisamente difundiendo la historia de cada una de estas aeronaves. Coronel Bravo, nosotros siempre muy agradecidos por la oportunidad que nos ha brindado en este sentido de abrirnos las puertas en exclusiva. Pero sabemos que también hay miles de niños, de personas de la tercera edad que pueden venir. ¿Cómo es el requisito? ¿Cuánto cuesta? ¿Es gratis? ¿El horario que usted nos pueda orientar sobre esa situación? Claro que sí. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los lunes, al igual que todos los museos del país, cerramos para efectos de mantenimiento y conservación de nuestro acervo. Aquí el lema del museo es, saquen al niño que, te, que todos llevamos dentro, aquí sí se vale y sí se puede. Y... Eh, tenemos una especial atención, tanto a niños, jóvenes, estudiantes de carreras técnicas, ingenierías de aviación. El avión más moderno con el que contamos en el museo, que es un ejemplar del F Northrop F-5E Tigre II, este es el único avión supersónico con el que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana, es un avión de superioridad aérea y con el cual eh, llevamos a cabo la defensa y patrullaje del Espacio Aéreo Nacional y este año cumplen 40 años de servicio. Tenemos también una de las joyas de la corona, es el avión Republic P-47D Thunderbolt de la Segunda Guerra Mundial, y que este fue el avión que equipó al Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, que participó en la liberación de las Islas Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí el museo tiene una función, función esencialmente educativa. Y a nosotros nos enorgullece que vengan niños, jóvenes, damas, mamás con sus hijos y vengan y aprendan de la historia de la Fuerza Aérea que ya lleva 107 años de existencia. Entonces, aquí hay muchos capítulos, por ejemplo, tenemos uno de los aviones más icónicos de la historia de la Fuerza Aérea, que es el Loki T-33. Este avión llegaron en el año 1961 y en el año 2006 cumplieron 45 años de servicio. ¿sí? Equipó cuatro escuadrones de la Fuerza Aérea, el último de ellos el Escuadrón Aéreo 402, destacado en la base elemental número 2 de Ciudad de Estepe, Oaxaca. Tenemos más allá también un avión norteamericano AT-6, Texan o Tejano, es de construcción norteamericana y es de la época de la Segunda Guerra Mundial. Este avión 
es el avión que en mayor número ha tenido la Fuerza Aérea Mexicana, porque tuvimos a partir del año 1942, tuvimos 139 ejemplares. ¿sí? Este es un avión entrenador, pero lo tuvimos al principio durante la Segunda Guerra Mundial como avión de patrullaje marítimo, es decir, despegaba de aeropuertos en nuestros litorales y escudriñaban nuestro mar territorial, mar patrimonial, en búsqueda de submarinos alemanes, porque en esa época recordemos que no solo nos hundieron el potrero del Llano y el Faja de Oro, hubo cuatro buques más de la flota de Pemex, que fueron el Oaxaca, el Tuxpan, las Chuapas y el Amatlán, todos hundidos en 1942 a manos de buques U, o submarinos U, alemanes. Y que obviamente sí. pues forman parte de la historia y en algún momento la seguridad nacional. Es correcto, así es. Pues caray, Coronel Bravo, realmente es una historia, una cápsula en el tiempo que pues todos nuestros amigos y la sociedad en general puede venir a visitar aquí, a, precisamente en, en este sitio en donde pueden encontrar aeronaves, helicópteros y sobre todo gente talentosa, amable, que se sabe la historia y que evidentemente es un legado para toda la nación y la sociedad mexicana. Coronel, Entonces, ¿algo más que desea agregar? Deseo comentarles que aquí el museo es un centro de entretenimiento porque tenemos... 12 salas de exhibición permanentes, 4 de exhibiciones transitorias, tenemos una torre de control didáctica, tenemos una ludoteca, tenemos una biblioteca también, tenemos una cafetería, tenemos dos auditorios con capacidad de 80 personas y tenemos también una eh, tienda de souvenirs, de eh, objetos alusivos a la historia de la aviación. Pero eh, queremos invitarlos a que nos acompañen, a que vengan, invitamos a que nos acompañen y conozcan nuestro museo, que es el museo de todos los mexicanos. Será un placer recibirlos y atenderlos como se merece. Muchísimas gracias, coronel. Este museo, que resulta ser un tesoro, no podría dejar de mencionarse uno de los lugares de mayor respeto en este complejo arquitectónico, que es su memorial a los caídos, el cual se construyó para rendir un homenaje a los soldados del aire que dieron su vida en cumplimiento de su deber y que gracias a ellos podemos tener una sociedad tranquila y bien custodiada, informó para El Capitalino Arturo Ramírez Hernández.